Biblical Foundations, Chapter 11, Evangelism and World Missions. Biblische Grundlagen, Evangelisation und Weltmission, Kapitel 11, Abschnitt 2. We are in section 2 and it's talking about boldness. Wir sind im Abschnitt 2 und da wird gesprochen über Kühnheit. What keeps us from sharing the gospel more often? Was hindert uns eigentlich, dass wir das Evangelium verkünden oder sehr viel verkündigen? When was the last time you shared the gospel with someone? Wann war es das letzte Mal, dass du jemandem die frohe Botschaft gesagt hast? We need boldness to be able to do this. Wir brauchen echt Kühnheit, das zu tun. Well, some of the reasons that keep people from sharing the gospel, and maybe you've had these excuses before. Und uh, ja, eines der Gründe, warum wir nicht kühn vorangehen, und vielleicht hast du darunter auch schon gelitten, uh, gibt es und davon wir, darüber wollen wir sprechen. Sometimes it can be a language barrier. Manchmal ist es ein Sprachproblem. Well, there's not much you can do about that. Da kann man nicht viel tun, wenn man verschiedene Sprachen spricht. But more often than not, it's a fear of man. Aber meistens ist es die Menschenfurcht, die uns abhält. You're scared of what people might think of you. Du hast Bedenken, was werden die Menschen von mir denken? You know, we can go up and talk to somebody about the weather or about politics so easily. So leicht können wir mit Menschen über das Wetter, über die Politik sprechen. Or other topics, you know, what football or something like that. It's so easy to go up and talk to somebody about that. Oder andere Themen wie Fußball, aber das eine Kapitel. But to talk to somebody about faith and their faith and talk about Jesus, that seems to be so difficult for many of us. Aber mit jemandem zu sprechen über ihren Glauben, über Jesus Christus, das scheint so schwierig zu sein manchmal. And we need boldness to be able to do this, to overcome our fears. Und wir brauchen Kühnheit, um das zu überwinden und diese Menschenfurcht abzulegen. And that's what this chapter is looking at. Und in diesem Kapitel hier im Apostelgeschichte finden wir das. Let's look in Acts chapter 4, verse 29. So, lass uns jetzt einmal Apostelgeschichte 4, 29 anschauen. Under the threat of persecution, let's see what the disciples prayed for. Und jetzt schauen wir mal, wie die Jünger sich verhalten haben unter der Drohung von Verfolgung. It says, now, Lord, look on their threats and grant your servants that with all boldness they may speak your word. Da heißt es, und nun, Herr, Sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. They're asking for boldness. Die bitten Gott um Kühnheit. They were facing persecution, hostility. People that were against them preaching and, and they said, well, this is hard. So they prayed, God, give us boldness to preach. Die waren konfrontiert mit Widerstand, mit Drohungen. Und trotzdem haben sie gebeten, dass Gott seinen Knechten äh, die, die Freimut gibt, sein Wort zu reden. A few, a few verses later, in Acts chapter 4, verse 31, we read that God answered their prayers. Und äh, in äh, ein paar Schriftstellen danach, in Apostelgeschichte 4, 31, lesen wir die Antwort. It says in, in verse 31, Acts 4, 31, And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. That's right, with boldness. Und als sie gebetet hatten, ist in Vers 31, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut oder mit Kühnheit. They got what they asked for. Die haben das bekommen, was, um was sie gebeten haben. Let's go on in Acts chapter 9, verse 27. We read about how Paul preached. Oh, in Apostelgeschichte 9, 27 lesen wir, wie der, uh, der, der, wie der Apostel gepredigt haben. We read in 9, 27, But Barnabas took him and brought him to the apostles, talking of Saul, and he declared to them how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Here we see he has the boldness to preach. Ja, hier in Apostelgeschichte 9, 927. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen, also mit Kühnheit, gepredigt hätte. Now, Paul is here preaching boldly to these Grecian Jews. Und wir sehen hier den, den äh, Paulus, ja, war schon Paulus, 
wie er mit Kühnheit diesen griechischen Juden gepredigt hat. Uh, Acts chapter 9 verse 29 it says and he spoke boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Hellenist but they attempted to kill him. Wow, what a response. Wow. Im, Im gleichen Kapitel, im Vers 29, lehnen wir, er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, also sie verfolgten ihn, um ihn zu töten. You may ask God for boldness, and I hope you do. Ich vertraue, du bittest Gott um Kühnheit. Ich hoffe, du tust das. But that doesn't guarantee favorable results. Aber das heißt nicht, dass immer alles nur zu deinen Gunsten ausgeht. In Paul's case, he is preaching the gospel boldly, but the people are rejecting it and even planning to kill him. Ja, also Paulus hat hier den griechischen Juden die frohe Botschaft mit Kühnheit verkündigt und das Ergebnis war, dass sie ihn töten wollten. You may face persecution. Du kannst uh, Verfolgung erleben. But we still want to boldly proclaim the gospel. Aber trotzdem wollen wir mit Kühnheit die frohe Botschaft verkündigen. In our context here, we have some within Vision for Africa that preach faithfully to Muslims, to those of different faiths. Wir haben hier in Vision für Afrika einige Brüder und Schwestern, die mit Kühnheit an Menschen von anderen Religionen das Evangelium verkündigen wie den Muslims. And they face great hostility sometimes and persecution and threats on their lives. Und die und denen begegnet oft eine starke Verfolgung oder ein Widerstand. I encourage you look up one of our YouTube videos about the apostle Aziz Mugoya. We've shot his testimony and you'll read about the kind of persecution he faced from sharing the gospel. Du kannst mal uns eine, eine Videobotschaft von Aziz Mugoya anschauen, wie der als bekehrter Muslim oft große Opposition erfährt. And we have many others that are within our ministry that are doing the work boldly and they face persecution. I have even myself. Und wir haben einige, die in unserem äh, Werk mit Kühnheit das Evangelium verkündigen und große Opposition erleiden. But Auch you know, ich selbst, er selbst hat welche. God still gives us the boldness to go and preach. Aber Gott gibt uns trotzdem Kühnheit, um die frohe Botschaft hinauszutragen und zu predigen. We're not going to live in fear and hiding. Wir leben nicht im Verstecken und in Angst. We have a message the world needs to hear. It's about salvation through Jesus Christ. Wir haben eine Botschaft, die die Welt hören muss. Und zwar Errettung durch Jesus Christus. Now we look back in the scriptures. After Saul was converted, after he got saved, how long did he wait until he preached the gospel? Und jetzt schauen wir mal, wie lange der Paulus gebraucht hat, nachdem er errettet wurde, um das Evangelium zu verkündigen. In Acts chapter 9, verse 20, it says, Immediately he went, he preached Christ in the synagogues, and he preached that he's the Son of God. In Apostelgeschichte 29 heißt es, und also hier im vorderen Vers noch, Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern Damaskus und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Paul went and started preaching immediately. Der, der Paulus, nachdem er vom Saulus in den Paulus verwandelt wurde, hat sofort begonnen zu predigen. He, he didn't wait to get ordained. Er hat nicht gewartet, bis er eine besondere Position bekam. He, he didn't wait to become an apostle. Er hat nicht gewartet, bis man ihn als Apostel eingliederte. He didn't wait to go to Bible college. Er hat nicht einmal gewartet, um zuerst eine Bibelschule zu absolvieren. God had transformed him. Jesus had revealed himself to him and he went and told others. Jesus hatte ihn berührt und transformiert und er ging sofort sogar in die Synagoge von Jesus zu erzählen. What are you waiting for? Auf was wartest du noch? People around you need to hear the good news about Jesus. Die Menschen um dich herum brauchen die Botschaft von Jesus Christus. Pray for boldness. Und bete doch für Kühnheit in deinem Leben. And then begin sharing. Und dann fang an, das Wort Gottes zu verbreiten. Let's look at Proverbs chapter 28 verse 1. Und schauen wir jetzt einmal in Sprüche. And we're looking at the difference between a righteous man and a wicked man or person. In Sprüche 28,1, ja, ist, uh, da sehen wir. It says, the wicked flee when no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Da heißt es in Sprüche 28,1, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Der Gerechte aber ist furchtlos wie ein junger Löwe. We see the wicked are in these situations fearful and cowardly. 
Und wir sehen, dass der Gottlose in der Situation ein Feigling ist und voller Angst. But the righteous are bold. Aber die Gerechten sind kühn. Now let's go back to the topic we started off, the idea we started off with the fear of man. Und uh, jetzt gehen wir noch einmal zurück und sprechen über die Menschenfurcht. Proverbs 29:25 tells us that the fear of man brings a snare, a trap. Und in Sprüche 29:25 lesen wir: Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Whoever fears man does not fear God as they should. Wer Menschenfurcht hat, kann Gott nicht respektieren, wie er sollte. If you truly fear God, you respect God, you honor God, you have that holy reverence for God, then you won't fear man. Wenn du wirklich Gott respektierst und ihn uh, wirklich als deine heilige Autorität erkennst, dann wirst du keine Menschenfurcht mehr haben. Being scared of people, what they may think of you, what they may uh, do to you, of your reputation, that is a snare, that is a trap, it, it enslaves you. Wo immer du noch denkst, was denken die Menschen, uh, wie sehen sie das in meinem Leben, da bist du total gelähmt und, und behindert. The most loving thing you can do for someone is share the truth of the gospel with them. Und das Wichtigste ist, dass wir die Wahrheit des Evangeliums mit ihnen teilen. Their eternal destiny is hanging in the balance. Ihr ewiges Leben hängt in der Balance. And you have the message of hope they need. Und du hast die Botschaft, um ihnen Gewissheit schenken zu können, wo sie ihre Ewigkeit verbringen. You know the truth. Du kennst die Wahrheit. You know that Jesus is the way to have eternal life. Du weißt, dass Jesus der einzige Weg ist, um ewiges Leben zu haben, ewige Herrlichkeit. You know the truth. Share it with others. Und du kennst die Wahrheit. Teile sie mit anderen. To do it boldly. Und mach es mit Kühnheit. Openly. Offen. Fearlessly. Also öffentlich und ohne Furcht. With confidence. Mit Vertrauen. Be free. That you are free to speak the truth, no matter what a country you live in or no matter what regime you're under no matter what the political situation you are free to preach the gospel du bist frei die frohe botschaft zu verkündigen ganz gleich in welcher sprache in welchem land unter welchem politischen system du bist frei because god has commissioned you to do so denn gott hat dich schon berufen sein botschafter auf dieser welt zu and god's laws are always above man's laws und gottes gesetze sind immer immer über den gesetzen der menschen Ephesians 6:19 and for me the utterance may be given to me this is paul's prayer that i may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel for which i am an ambassador in chains that i may speak boldly as i ought to speak da schreibt der Paulus, äh, Epheser 6,19, und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig oder kühn, das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut oder Kühnheit davon rede, wie ich es muss. We need boldness. Wir brauchen unbedingt Kühnheit. You can pray and ask God and say, I want more boldness to share the gospel as I should. Und du kannst wirklich beten, Herr, gib mir mehr Kühnheit, gib mir mehr Freimut, das Evangelium zu allen möglichen Zeiten zu verkündigen. Sharing the gospel and being bold doesn't always mean that people will receive it, but you've done your part. Aber das Evangelium zu verkündigen bringt nicht immer nur positive Ergebnisse, aber du hast deinen Anteil geleistet. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Now I'm not saying that we should that boldness is the same as rudeness. Und ich sage nicht, dass Kühnheit oder Freimut uh, also etwas ist, was uh, Leute beleidigt, dass sie dass du frech bist oder. We're not to be out there and be obnoxious towards people and, and turn them away from the gospel because of our mannerisms. Aber wir müssen sehr aufpassen, dass wie wir die Botschaft verpacken, wie wir es bringen, nicht mit, mit Rauheit oder mit ja, Verachtung, Verurteilung geschieht. We need to be genuine in our love for people, and our desire to see them be reconciled to God. Wir müssen in unserer Identität der Liebe 
erkannt werden, dass wir um ihretwillen zu ihrer Heilung und Befreiung das Evangelium verkündigen. Show people that you love them. Zeig den Menschen, dass du sie liebst. Tell them about Jesus. Und sag dem alles über Jesus. If this message has touched you, write down your personal application. Put down, how am I going to apply this to my life? What am I going to do? What steps am I going to take to change? Und wenn du jetzt diese Botschaft im Herzen empfangen hast und sich dich angesprochen hat, dann schreibe mal nieder, wo du siehst die Punkte, wo du gern Veränderung hättest. And please pray and ask God for more boldness. Und bitte den Herrn um mehr Kühnheit, mehr Freimut.